，你现在走到了人生的岔路上，面前面临两个选择：一条平坦的路，一条坎坷的路，最终的方向都是死亡。啊，你在路口犹豫了许久，不知作何选择。今天求助于我，是这样吗？我跟你说，要是放在以前呢？其实我应该会选那条平坦的路，我特别喜欢每天过得啊，自由自在，无忧无虑，又舒服又开心，没什么压力，我想很多的事情。我知道。但是，最近这段时间，我对我的人生有了新的感悟，呃，我觉得，人生就应该活得丰富一点啊，要多经历一些坎坷，要多碰上一些不同的事情。让不同的颜色进来，把你的人生填满，用不同的味道去丰富你的人生，这样这辈子活得才比较有价值、有意义。可是这样的话，注定会很累啊！你干什么不累？但是你每天在这条很坎坷、很崎岖的道路上，你会见到不同的人，遇到不同的事儿啊！你要上很多不同的当，挨不同的揍，但是这些都会变成你的鳞片，变成你的盔甲，它会丰富你的人生。让你的人生在以后长很多块肌肉，这些经历会让你的人生变得特别的有趣。有趣的人就特别招人喜欢，你想不想招人喜欢？不想，因为我累的时候，我就想傻吃愣喝糊涂睡，什么事都不干，什么事都不想，多舒服呀！嗯，不过我觉得，如果让我真的过上那样的生活，我想一想。那时候没准我又羡慕那些比较忙碌、很奔波、有很多事情做的人。人总是这么纠结，是吧？对吗？人都是这样。上学的时候想放假，啊，放假的时候想上学，对吧？每天工作，想休息，一休息了就着急上班，所有人都这样。明白，你的意思就是要过得丰富多彩一点，有意义一点，对吗？折磨自己。嗯，我觉得有你在，已经够折磨我的了，也够丰富多彩了。睡觉吧。睡觉。不聊了。不聊。就给我欲望都勾引起来了。哎呀，希望我今天苦口婆心的一番话，能对你人生的道路带来一丝丝的帮助。啊，哎呀，走了。晚安呢。谢谢。呃，睡个好觉啊没乱。去把门开开。盛爷，您稍等。哟，盛爷，这这什么风把您给吹来了？一看这架势，有一种兴师问罪的感觉。是我哪儿做的不好，让您不高兴了吧？少逞没用的。咱俩合作这么多年，吵过，急过
。但好在咱俩的性格都是直来直去的，把话说开了，不留间隙，也就 OK 了。所以，咱俩的交情才走到了今天。你说对不对？没错啊，盛爷。但您这，您一上来就说这种话，你弄得我。到底是发生什么事儿了？谁惹您生气了？还怎么着啊？哼，这事说起来还真是有点挂不住脸。本来孩子们的事儿，就该孩子们他们自己来处理，对吧？但谁让我那是个女孩子呢？所以，我也就撒点娇，占点小便宜。哎呀，老哥哥。这么多年，你一直在帮我，占我什么便宜呀、啊？是不是我们家侯爵惹你们家陈真生气了？是不是，老哥哥？本来，咱们俩合计着嘛，如果他们俩能好上，那么咱们俩今后在生意伙伴上再向前推一步啊，咱们变成亲戚。我说的对不对？这说的太……这本身就是一件好事儿，是啊，是是是。要是他俩没缘分，那就好说好散，是不是？咱俩继续做咱俩的生意，这毕竟是咱们两个老头子一厢情愿的事儿，是不是？没错，没错，没错。不喜欢我们家陈晨，没关系，我老年得子，孩子。从小娇生惯养，养了一身的毛病。但就这样，啊，那些功成名就的帅气货，后边都排着队在追他，你信不信？这个我相信。沈爷，我说老实话，我们家侯爵找你们家陈晨，作为我来说，我都觉得有点高攀。这是我的心里话，但是我没整明白，我也没听我们家侯爵说过，他，他怎么就？招着你们家晨晨了，怎么救？我说出来，你也挂不住的。您说呀，你们家那儿子可真好啊！不但不保护我们家晨晨，反而还给那个女保镖撑腰，还当着众人的面，把我们晨晨给骂了一通。这我就接受不了了呀！这个混账东西！气死我了！他怎么能做出这种事儿来？别说您生气，我听了我都生气，真的。盛爷，盛爷，这事儿您先消消气儿啊！我代表我们家侯爵向您和你们家陈晨道歉，真诚的道歉。是我们家侯爵的问题，这臭小子，我回头我一定收拾他、嗯。对于你的歉意，我只能勉强接受。但是我女儿这关，我过不了。您这话说的是对的，我知道，陈真是您手上的掌上明珠。嗯，您说您，我听了，我都会受不了。谁要惹陈真生气？那就是跟您作对。这样，盛爷，您现在先消消气，回头去我会所，我来安排。明明晨晨都过来，我让那个臭小子过来，当着您和晨晨的面，给晨晨道歉。到时候要杀要剐，任由你们发落。你看这样好不好？那个女保镖呢？这事儿还不简单，小事一桩，我让他走不就得了吗？好不好，老哥哥？哎，沏茶吧。好，沏茶，沏茶。哎，你们公司的装修风格呀，真是不合理啊！喂，你好。哦，好的，我知道了
。侯总找我，我过去一下。肯定是晨晨的破事儿。不知道。我陪你去。不用，他让我自己去，没让你去。没事，今天我给你当一回保镖，走。哎，小侯总，侯总他，你就在门口等我吧。侯总，您找我。嗯，坐吧。十一啊，算起来你到公司来了，也快有两个月了吧？虽然说中间起起伏伏，经历过好几次波折，但是不管发生什么事儿，你都能一直尽职尽责的做好你自己的本职工作，这让作为甲方的我很满意。谢谢胡总。我呢，当时为侯爵挑选这个女保镖呢，我是看重女保镖身上的稳重心细，不光是要保护她的人身安全，同时呢，还要约束她的行为，少让她惹是生非。不过现在看来呢，我的这个想法儿太简单了。你说两个单身男女全天候二十四小时都在一起，难免呢会产生一些化学反应。其实这个我也能理解。你说就算是养个宠物，时间长了也会有感情，更何况两个大活人呢？这方面我们公司有明确的规定，不能跟雇主谈恋爱。我会严格遵守的，您放心。谈不谈恋爱我不管，恋爱可以自由，但是婚姻，侯爵绝对不能自主。这是侯爵的宿命。侯爵的婚姻不仅仅是他一个人的事情，同时也是公司的头等大事。就跟你实话实说了吧，现在市场的整个环境不比以前了，公司做的越大，树敌就会越多。只有强强联手结盟，才能够共同的抵御市场的风险。而联姻是结盟最好的方式，这点我希望你能够理解。啊，侯爵呢，虽然说现在不明白我的想法，但是人总会长大的嘛。小侯总。你这样听得到吗？终有一天，他会理解我这么做，我是为他好的。还有啊，师爷，方露建议你，我不会放在心上。但是晨晨建议你，我就必须得认真对待了，因为你要清楚一点，晨晨是我为侯爵挑选的。未来的结婚对象，那侯总希望我怎么做？我希望你走。侯总，这跟十一有什么关系？让他走干嘛？关你什么事儿啊？你先出去，没看见我正在跟十一说话吗？这是我保镖，说他的事我听听怎么了？十一，你先出去吧。我们回去说几句。好的。嗯。你说吧。为什么要让十一走啊？我是为你扫清障碍啊。我有什么障碍啊？扫清你跟晨晨之间的障碍啊？这点你看不出来吗？只要有五十一在。所有的女孩子都会产生误会，这是我当时找十一来做你的贴身女保镖的时候，我没有想到的。我跟陈晨之间的障碍跟十一没关系，我俩的障碍是陈晨自己，好吗？换句话说，就是他太作，太作，十个我也招架不住了。这你怎么清扫？这个不靠我清扫，这个靠时间。你们只要今后结了婚。再过几年生几个孩子，人岁数也大了，人也变得成熟了，一切不就好了吗？对不对？门当户对是最重要的，明白吗
重要，但是这跟十一有什么关系？为什么让他走呢？这不是我的要求，这是陈晨,晨的要求。陈晨,晨提要求，他有什么资格提要求？他凭什么提要求？昨天要不是因为他事情会闹成这样吗？他自己不尊重人家工作，啊，自己给自己没台阶下，丢脸，怪谁啊？可能有人喜欢陈晨这句话，但那肯定不是我，我俩都还是没有可能。侯爵啊，明天我会在会所招待盛爷跟陈晨。如果说你拿定主意不想解聘十一，但同时又不想跟陈晨好，你就自己去想办法。想想有什么招可以缓和你跟陈晨之间的关系，你明白吗？这不仅仅是陈晨的意思。圣爷公司对我们来说有多重要，我都不用告诉你，你就应该很清楚了。闹成这样，没有必要。啊？行啊，那你就睡个宴，正好让你看看陈晨是什么个德行。我马上收拾东西走人，不给你添麻烦。想得美，给我找完麻烦就想走啊？没门，告诉你，老实待着能不能？先出去一下。哦，小敏，什么事儿啊？那么着急啊？非得现在说？你又干什么了啊？嗯，我什么都没干、啊。有人转走了我们账户上的两千万。被黑了你！哎呀，你还有心情开玩笑？这这这什么情况啊？这到底怎么回事啊？啊！我跟你说啊，哎呀，我怕钱放着不安全，就转到国外一个朋友那里，让他帮我们卖套房嘛。你不是一直想离开吗？我得安排好啊。你呀、啊，就把心放肚子里。我们当初不是说好了，只是吓一吓侯志荣吗？等侯爵走了，就把钱还回去。对啊，你拿钱买了房子，我们拿什么去还给侯志荣？马勇，你赶紧把钱转回来吧，咱们把钱快点还给公司啊！哎呀，行了行了，你就放心吧，这事儿你不要再管了。马勇，黑小区的物业公司。和知乌网站，我是为了帮你出口气。侯爵的小区和知乌建设都没有造成实际的损失，但是，但是你，你你这个简直太严重了，万一被警察发现了怎么办？啊？那大不了我就去坐牢。小敏，你是知道的。我大学毕业就进这家公司了，我给他侯志荣打砸跑腿当助理，我挨了多少年我才挨到这个位置啊？我给他回避了多少风险，创造了多少价值？为了表忠心，我跟傻子似的，我主动不要高薪，他有多给我一毛钱吗？没有
，他只知道榨取我。我现在拿他两千万算什么？这是他侯志荣欠我的。我知道，你的意思是侯志荣，他一直利用你，他说话不算话。但是这样，你既然不信他。咱们可以走啊！为什么我要走啊？他许诺我做公司接班人的，你知道的。他跟全公司的人说，我比他的亲儿子还要亲。公司需要我，我傻，我信，我全信他的话，所以我把公司的利益、他的利益永远的放在第一位。那天。我在病房门口亲耳听到他对侯爵说：“马勇工作勤勤恳恳、兢兢业业，但他是外人，外人就有外心，外人就有外心，所以不得不放。我努力了十三年，却换来了他那么一句真心话。”他所谓的感情，都是利用。你这样做会后悔的，你在犯罪，我们逃不掉。我只希望你每天开开心心的，平平安安的。我我不想你坐牢。姐，哎，你周末去哪儿了？我看你发那照片，好美哦！度假酒店，准女婿开的，女婿真能干，酒店那么漂亮，还靠着海边，还可以吧？刚开始营业，哎，你们要想去的话，我这有 VIP 卡，可以打折的哦。哇，你这个女婿啊，真是又能干又体贴，真是难得，羡慕吧？羡慕死。<笑>快看资料吧！你说这包他能喜欢吧？应该可以吧，这么贵。哎，这这这不那谁吗？那老熟人，南齐，十一。小郝总，蓝总这是陪你陪我逛街呢，啊？人呢？蓝琪，你看我这身衣服。蓝琪，妈，这衣服真好看。爸，哎，十一，不是你们这是什么情况？啊，那个阿姨不是周六过生日吗？我说我买件新衣服，大家高兴高兴。啊，过生日啊？不早跟我说，阿姨看好哪家了，我赶快给你买了。身上这不错是吧？旁边还有什么店？咱们看看。走，阿姨。哎，不用不用，千万不用。其实我都说不过了，但是蓝七说他有消费卡，不用就过期了。对，不用就太可惜了。有什么消费卡呀？别给我省钱。走，哎，不用不用，真的不用了。你们这是要……哦，他我刚带十一去逛街去了。不，刚买个包吗？啊，那个我有点急事，我先走了，阿姨。叔叔，啊啊啊！走走走，哎，那我走了。十一啊，谢谢你啊，没事，我先走了。哎，你，我跟叔叔好好，你要解释什么了？拆我台干嘛呀？我拆你什么台了？你连话都不让我说，我还没收你呢。你刚才胡说八道什么呢？啊，你不准跟他们解释啊！凭什么？什么凭什么？他这他什么人呢？这啊,啊，趁我不注意，跟你爸爸爸搞好关系。最讨厌这种人，套路这么深，你要远离这种人。我告诉你，人家跟我爸妈十多年前就很熟了，好吗？熟怎么了？熟就能这样吗？啊，正面不裹招，背后把墙角。你说他什么行为？什么行为这是
说话呀？你看我干嘛？他什么行为？怎么了，叔叔阿姨？你们真要是觉得我会介意郝总送十一礼物，你们就真的想多了。那包真的挺贵的，凭我对十一的了解，他是绝对不会收的。那是是是，那是肯定的。再说了，我是我，他是他嘛。我认识十一的时候，他还上小学呢，对吧？对。他从小那么多人追，我早就习惯了。对对对，但但我们家十一是很专一的。叔叔阿姨啊。我呢，爸妈走得早，所以其实我一直心里面是把宁二冷让爸妈对待。十一忙，我替他孝敬你们。兰七，你能这么说，阿姨这心里是个好孩子。行了，咱们吃饭去。听兰七说，那包挺贵的，十一要是不要多可惜啊！给我呀，在二手网上可以卖不少钱呢、啊。俗气，你看看，跟你开玩笑你还当真了，一把年纪了还是没有幽默感，懒得理你。哎呀，就是不知道十一跟他处到什么程度了。你发个微信问一问呀。问也没用，他肯定说是工作关系，但是我看，小猴那个眼神儿。骗不了我。哎，你说要是十一真爱上了小红，那怎么办？兰七这边，好事儿啊，两个人一起追呗。有个竞争对手，他们两个都会更在乎十一，而且十一也能更明白自己的价值。对对对对对，在引进竞争机制方面，你可是行家里手。当年我也是枪林弹雨，一路厮杀，血溅当场啊！我怎么会嫁给你呢？你跟我到这儿干嘛来了？你不要送我吗？谁要送你了？你家那么近，自己走回去。我还有约会呢。哎，你把你那个爸妈电话给我一下，干嘛？你每天跟我在一起，对吧？你为了我出生入死啊，是不是？你一旦有点什么事儿，那我作为这个老板，我得第一时间通知你父母。不用，万一我有点什么事儿呢？你可以通知我们公司，公司会通知我父母。你公司通知那是公司通知，对吧？我通知那。感觉完全不一样，我得直接通知你父母，这显得有诚意，啊，做人。哎、行行行行行行了啊，别想那些没用的，你赶紧想想一会儿去个餐厅，怎么跟那个晨晨道歉吧？我道什么歉？我不道歉，我现在要电话，我跟你父母先把关系搞好。哎，这么一来呢，这事情慢慢就正常的发。一电话。小旗子，还没联系你呢？没有啊，一点动静都没有。不正常啊，这人，这么沉得住气吗？啊，城府挺深的。那是，是个人就比你有城府。行了
我在这儿等你，进去吧。啊，记着啊，耐心点，顾全大局啊。希望这个陈大小姐今天能好好发挥，让我爸长长见识。嗯，见见她这个半盒子嘴脸。走了，祝你好运。谢叔叔。哦。你说你这孩子怎么现在才到啊？你看都几点了？我跟你说的是几点，啊？还不赶紧给陈真道个歉？光道歉都没诚意啊！说买包去了吗？哎，陈大小姐，这个面再收下啊。来来有眼力劲啊！说下看看，看看好不好看？不好看，我让我儿子再重新给你买一个。马上去买。还行吧，哎，好了，来，儿子，拿起你的酒杯，来，生意。哦，呃，我呢代表我儿子啊，给陈真和生意赔个不是，道个歉。严重了，严重了，我儿子太不懂事了啊，多多包，多多包啊，我有什么罪啊？啊你惹人家女孩子不开心、不高兴了，这个对男人来说就是一种罪过，明白吗？那我这是罪该万死，罪该万死啊！那那赔个罪，我也给你赔个罪。谢谢。哎，这下就对了嘛。嗯。哎，志荣啊，哎，非常感谢你啊啊！就是为了他们这些小辈的这点小事儿啊，还得劳您亲自出家。哎呀，是，您这话就说的外场了。年轻人年轻气盛，嗯，脾气大，这都可以理解。闹闹别扭，关系反倒会更好。嗯，你忘了咱们在年轻的时候，拌没拌过嘴，吵没吵过架？对对对对对。晨晨，那时候我跟你志荣叔叔在一块合作的时候，那时候是谁也不相信谁呀！啊，架可真是没少吵啊。对呀、啊，我跟你说呀，那会儿你爷爷退位，我进公司，我年轻啊，我什么都不懂，是盛爷，在我人生最重要的阶段帮了我很多的忙。我们俩经常为一些生意上的事儿，两人坐下来拍桌子摔酒杯，什么事没干过。对不对，盛爷？现在怎么样了？还不是好好的。我觉得人既然有缘相识，嗯、大家就要重视这个缘分啊！我跟盛爷都看好你们俩。嗯啊，好好。侯爵，你那个女跟班辞了吗？没有。啊哈哈、啊，哎，丫头，这事行了啊，过去了，何必跟一个小丫头去较劲呢？是吧？爸，我不是跟他较劲，他就是个跟班，我犯不上。我就让他滚蛋！那就，陈真，替你和我叔叔说句话，那女孩真不能滚蛋。那女孩是我专门从安保公司请来保护我儿子的，她原来是运动员出身，拿过冠军，拿过奖牌，她的业务能力那绝对是杠杠的。有她在我儿子身边，盛言你也知道，我就这一根独苗，我这心里会踏实不少。嗯，是是是，是吧？管他那么垃圾。越是这样，他越得走。哎，你你先，可是人家没做错什么，干嘛要走啊？他怎么没做错啊？他欺负我，讨厌他，这够吗？啊啊！陈真,真，够够，这样这样这样，侯叔让你今天心情愉快啊！你这样，把那水果叫进来，给陈真道个歉。您说呢，盛爷？这是个好主意啊！啊，只要把人叫来，双方一见面，把事一说开了，这什么事也都解决了，是不是？好，去，那我去不了，去不去？你们开心就好啊，你们开心就成。
，你怎么出来了？那个，得让你进去，给晨晨道个歉。就我给我爸个面子，晨晨怎么说都不行啊！咱们就道个歉，多的什么也不说。好，那我说什么？你就说，你就说，你就说我给你道歉，就得了呗。好吧。走吧。他还没联系你吗？谁呀、啊？小旗子，没，是不是根本就没信呢、啊？我是不是遇到对手了？你到底进不进去啊？走吧，走吧，感谢，来，大，哎，这是，对，侯爵，十一，这呀，这这个就是十一啊，陈晨，十一也来了。我们好好聊啊！各位好，陈小姐好，这位女侠，咱们又见面了。陈小姐你好，呃，之前如果我有什么做的不对的，惹您生气了，多见谅，我在这儿向你道歉。道歉了，道歉了。这一刻我等的头发都快白了。来说说，你做错什么了？丫头，醒了啊！不行，嗯，你说我做的哪儿不对，那就是哪里不对吧？我就想问你，那天你是不是故意让我出丑的？我没有，你有，你这是给我道歉的态度吗？春晨，人家已经说道歉的话了，干嘛还揪着细枝末节不放？坐下。算了，看到侯爵送我礼物的份上，我不问这个。这样，你把这杯干了，咱俩就是好朋友。陈小姐，谢谢你的好意，但是酒我不能喝，这是。我们的纪律，我就是你的纪律，让你喝你就喝。他真不能喝，他们这个行业有规定，这上岗的时候就是不能喝酒。那你要就看着生气，这样吧，反正你们这朋友做不成了，我替你把这酒喝了吧。不是，你，你干嘛？他是你什么人？你凭什么替他喝酒啊？你这道歉还哪有诚意了呀？酒都喝了啊，咱别没完没了的了。可以啊，我不没完没了。哎哎，这样，你把这杯干了，这杯干了我就算。我真的不能喝。珊珊。这是人家这个职业的规矩，有这个规定，对吧？咱们最起码得尊重人家职业吧？不是，那什么意思啊？到底是他的职业重要，还是我重要？你以为你谁啊？我告诉你，我分分钟就能让你把工作丢了，你信吗？你不就是一个跟班的吗？你不就是一个人肉盾牌吗？你不就是一个看门狗吗？不许侮辱我的职业！我就侮辱你这样！晨晨，干嘛呢？滚！行了，行了。为你说的话道歉。我不道歉，道歉，我就不。主，十一，行了，把你也看见了啊！情况就这样，我们也来道歉了啊！那后面我们就不管了，走了，走了，走了，走走。侯爵，你给我回来！侯爵，我叫你给我回来！去死吧！
陈真。